जनपद संभल में हुए उपद्रव के मामले में चार आरोपियों को मिली जमानत नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में संभल व चंदौसी में 19 व 20 दिसंबर को जुलूस निकाले गए थे जिसमें आगजनी पथराव फायरिंग आदि उपद्रव भी हो गया था पुलिस ने संभल में बयालीस व एक आरोपी को चंदौसी में गिरफ्तार किया था तब से लेकर अब तक सभी आरोपी जिला कारागार मुरादाबाद में बंद है उनके परिजन व रिश्तेदार जमानत कराने के लिए लगातार अर्जी दे रहे हैं संभल निवासी एहतशाम अरशद शाहरुख व हसन की जमानत याचिका पर कल जनपद एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य में कई तरह की कमियां पाई गईं जिनका लाभ आरोपियों को मिला इसी आधार पर न्यायालय ने उपरोक्त सभी आरोपियों की जमानत साठ साठ हजार रूपए के मुचलकों पर मंजूर कर ली रहमान पाशा जी पास आपके भाई को जमानत मिली है इसमें क्या कहेंगे मेरा भाई बेकसूर था उसको गलत तरीके से फंसाया गया है अब उसको कोर्ट से जमानत मिली हम लोग कोर्ट पहुंचे हमें कोर्ट से इंसाफ मिला है हम खुश हैं इस बात से संभल जनपद में बी उन्नीस और बीस दोनों तारीखों को जो विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने एहतजाज किए उनमें मुकदमे कायम हुए जिसमें मुकदमा प्रासंग के पाँच सौ बटे उन्नीस जो विभिन्न धाराओं में कायम हुआ सरकार बनाम इकबाल में सुहेल इकबाल आदि उसमें सत्रह लोग नामजद थे लेकिन कोई किसी भी नामजद अभियुक्त की उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई केवल उसमें अज्ञात में लोग जो प्रकाश में आए उन लोगों की जमानत आज न्यायालय से जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय चंदोसी के न्यायालय से हुई है जिसमें एहताम पुत्र श्री मोहम्मद नबी मोहल्ला दीपस राय संभल शाहरुख पुत्र इकतदार और हसन पुत्र अब्दुल मतीन निवासी दीपस राय संभल और अरशद उर्फ असद निवासी पुत्र खुर्शीद निवासी मोहल्ला कोट गर्वी थाना संभल इन चार लोगों को आज जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय चंद संभल से जमानत मिल गई है और ज़मानत का जो आधार है वो ये है कि कोई भी मौके से नहीं पकड़ा गया इनमें से कोई एफआईआर में नामजद नहीं है किसी भी किसी भी अभियुक्त का एफआईआर में नाम नहीं नामजद नहीं है केवल प्रकाश में आना बताया गया है और किस कोई भी अभियुक्त जो है इसमें से जो है उसमें एफआईआर में नेम नहीं है और केवल नाम इसका नाम प्रकाश में आना इन लोगों का नाम प्रकाश में आना बताया गया है इसमें और किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है जब अभियोजन ने अपनी बात रखी थी कि जो सीसीटीवी फुटेज में इनका फ़ोटो आए हैं लेकिन उसमें एफआईआर में ये लिखा था कि सीसी जो कैमरे लगे थे चौराहों पर वो कैमरे पहले तोड़ दिए गए उसके बाद एहतजाज हुआ लेकिन कैमरे तोड़ने वाले लोगों की तस्वीरें जो डीवीआर में कैद थी उनकी भी उनको भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया और ना ही कोई फ़ोटो पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया कि ये किसका फ़ोटो है ना उसकी कोई शनाख्त की गई इन और किसी भी जो पुलिसकर्मी थे उसमें जो ने चोटल बताया था वो केवल उनके साधारण चोटें थीं ऐसी किसी की कोई चोट नहीं थी जो जिनसे ये धाराएं बनती हों इसलिए न्यायालय ने इस आधार को मानते हुए इन लोगों को जमानत दी टोटल कितने लोगों को जमानत दी है टोटल आज चार लोगों को जमानत ली है कुल बलबे में संबल जनपद से जो पकड़े गए वो तैंतालीस लोग पकड़े गए लेकिन बयालीस लोग संबल और एक चंदोसी के जिनकी जम, चंदोसी जो के जो आ, मुकीम उसकी जमानत कल लगी है और संबल के चार लोगों की जमानत लगी थी आज जो मुकदमा अपराध संख्या पाँच में लिप्त दिखाए गए थे उनको आज कोर्ट से जमानत मिली है अच्छा इस मामले में कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे गए थे सरकार की तरफ से जी जी तो प्रशासन की तरफ से तो क्या उसमें नोटिस हाँ, के जिन लोगों जिन लो, लोगों को नोटिस प्रशासन की तरफ से भेज दिए गए और रिसीव कराए गए उनका जवाब दाखिल कर दिया गया जिसके ऊपर तेईस तारीख को एडीएम संबल के न्यायालय में बहस होनी है उस पर वो हमने उन लोगों का जवाब दाखिल किया सारे के सारे नोटिस असंवैधानिक हैं किसी को पकड़कर किसी का नाम एफ में नामजद कर उसे शीघ्र वसूली का नोटिस नहीं दिया जा सकता जब तक उस पर दोष सिद्ध न हो जाए इस तरह हमने रूलिंग दाखिल की है और इसी मामले में 23 तारीख को बहस होनी है